Masikio ya watanzania wengi sasa hivi yanahamia kusikia hali ya afya ya mbunge wa Singida Mashariki Mheshimiwa Tundu Lisu inaendeleaje. Amelazwa tangu juzi huko Nairobi nchini Kenya baada ya kuwa amekimbizwa na ndege ya dharura kwa ajili ya matibabu kufuatia shambulio la risasi nyingi tu ambazo zilimpata kipindi alipokuwa ameshuka nyumbani kwake alipotoka katika shughuli za bunge na then gari lake likashambuliwa na risasi takriban 30 hivi kwa hiyo sasa hivi yuko Nairobi ambapo anaendelea na matibabu so taarifa iliyopo sasa hivi ambayo ni mpya kabisa inatoka kwa mbunge wa Arusha mjini God bless Lema ambaye ametweet katika mtandao wa Twitter amenukuu kile ambacho amekisema Tundu Lisu baada ya kuwa amepata fahamu kufumbua kinywa chake yani kuongea baada ya kuwa ameongea kwa mara ya kwanza hapa na mnukuu kile ambacho God bless Lema ameandika amesema mwenyekiti I survived to tell the tale please keep up the fight ni maneno machache aliyoyasema Lisu jioni hii baada ya kufumbua kenywa. Anaposema jioni hii anamaanisha siku ya Jumamosi tarehe tisa mwezi wa tisa mwaka 2017. Akiwa anamaanisha kwamba mwenyekiti nimenusurika kusimulia hadithi. Tafadhali endeleeni kupambana. Hiyo ndo tafsiri ya mwenyekiti I survive to tell the tale. Please keep up the fight. Matibabu bado yanaendelea kwa Mheshimiwa Tundulisu uh, lakini pia mbunge wa Iringa mjini mchungaji Peter Msigwa alizungumza na gazeti la Mwananchi kwa niaba ya mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mboe akawataka wa Tanzania kuendelea na mpambano huku akiwaomba kuendelea kuomba ili aweze kurejea katika afya yake hapa umemnukuu Lisu anaendelea vizuri lakini tunahitaji maombi zaidi kwa Mwenyezi Mungu kila mtu amuombe kwa hiyo kule Nairobi miongoni mwa watu ambao wamesafiri pamoja na Lisu akiwa huko ni pamoja na uh, mwenyekiti wa Chadema Freeman Boy yupo pia mchungaji Msigwa pamoja na mke wake Lisu ambaye anajulikana kwa jina la Alice. Kwa hiyo hiyo ndio habari mpya uh, kuhusiana na hali ya afya ya mheshimiwa Tundu Lisu. Tuendelee kumuombea kama ambavyo viongozi wa Chadema wamewaomba wananchi. Subscribe sasa kwenye channel hii ya SNS ili uwe updated na taarifa nyingi kama hii.